के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है चंचल भोला भाला है घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है नाम घटोत कच्छ है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नाम घटोत कच्छ है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नहीं नहीं आज नहीं आज छोड़ दो घटोत कच अरे भालू प्यारे राज दुला रे भाग रहा है तू क्यों ऐसे घटोत कच अपनी माँ से कह दूंगा तुम रोज मुझे सताते हो क्या कहेगा क्या कहेगा अपनी माँ से बस करो घटोत कच बस करो <laughs> चल भाग जा हंसी के खजाने बचाओ 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 घटोत कच भैया छोड़ दे छोड़ दे भैया छोड़ दे अब दहाड़ अब दहाड़ अरे तू तो शेर से बिल्ली हो गया तेरे दांत भी बिल्ली जैसे तो नहीं हो गए देखू तो भैया छोड़ दे एक दो तीन चार पाँच छोटोत अरे माता जी की आवाज हाय मेरा जबड़ा घटोत की शैतानी बढ़ती जा रही है इस जंगल में जीना कठिन हो गया है <laughs> भाग गया डर पोक फिर मिलेंगे चल मेरे हाथी चल मेरे साथी नहीं तो माता डांटेंगी मेरे संग तेरी भी पीठ में छप्पन डंडे मारेंगी अभी चलता हूँ घटोत कुमार देखो मेरा चमत्कार कहा चला जाता है ये घटोत न भोजन की चिंता न पानी की मैं आ गया माँ मैं आ गया मेरे लाल कहा घूमता रहता है चल भोजन कर आज तो जोर की भूख लगी है मुखड़ा इसका रंग बदन का काला है रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है चंचल भोला भाला है घट के जैसा मुखड़ा इसका रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है नाम बहुत कच है अनोखा फिर बड़ा ही निराला है खाने के बाद होता है जरूरी पचाना माता जी पचाने के लिए जरूरी है खेलना माता जी खेलने में जरूरी है उधम मचाना माता जी और उधम मचाने के लिए जरूरी है बोलिए क्या माता जी <laughs> तू ही बता बदमाश भागना माता जी अरे रुक रुक जा <laughs> बहुत नटखट है घटोत कच तू सो जा घट कितनी रात हो गई है मुझे कहानी सुनाओ 
ठीक है सुन एक था जंगल प्यारा प्यारा हरा भरा और न्यारा न्यारा नहीं जंगल की नहीं हम्म तो फिर मैं तुझे सौ पूछो वाले चूहे की कहानी सुनाती हूँ नहीं माता जी आज तो मैं सुन के रहूँगा कि मेरे पिताजी कौन हैं मेरा जन्म कैसे हुआ <laughs> फिर कभी सुन लेना अभी सोचा नहीं आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा नहीं तो मैं ना खुद सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा अरे अरे क्या कर रहा है सुनाओ 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 अरे अरे क्या सुनाओ, कर रहा है रात का समय है पशु पक्षी घबरा जाएंगे हटी करता है तो मैं सुनाती हूँ तुझे तेरे जन्म की कथा <laughs> अरे सुन एक बार क्या हुआ कि अर्जुन भीम हम इसी गुफा में रहेंगे यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता हाँ भैया युद्धेश्वर ये स्थान उपयुक्त है फल फूलों की कोई कमी नहीं मीठा जल भी बहता है मानुष की गंध मानुष की गंध हिडिंबा ओ हिडिंबा बोलो मुझे मानुष की गंध आ रही है <laughs> जा देख तो हमारे जंगल में कौन मनुष्य आया है उसे फौरन पकड़ कर ला मेरा मानुष का मांस खाने का मन कर रहा है हिडिम तुम खुद क्यों नहीं जाते हमेशा मुझसे ही सारे काम क्यों कराते हो बेकार की बक बक मुझे पसंद नहीं जा नहीं तो मैं तुझे मार मार के बानी बना दूंगा नहीं जाऊंगी तेरा इतना साहस जा नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा हाँ हाँ जाती हूँ माता जी आप यहाँ विश्राम कीजिए मैं आपके लिए वन से फल फूल लेकर आता हूँ ये द्वैत वन है यहाँ दैत्यों का राज है दिन में तो फिर भी ठीक है किंतु रात में हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी हाँ क्योंकि मैंने सुना है कि रात में राक्षसों की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं <laughs> तब तो और भी अच्छा है मुझे उसी शत्रु से युद्ध करने में आनंद आता है जो बलशाली हो हे hey, ईश्वर क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है <laughs> ऐसे वीर पुत्रों की माता को रोना शोभा नहीं देता दुष्ट अजगर के लिपट जाने से शरीर में कैसी अजीब गंध भर गई है मुझे स्नान कर लेना चाहिए छोड़ दो मुझे छोड़ दो चल जा पर पुनः मुझे परेशान करने का साहस मत करना जा हाय कितना सुंदर है ये पुरुष गठीला बदन 
भुजाओं में बल इसे मैं अपने दुष्ट भाई का भोजन नहीं बनने दूंगी चलो अब चलकर भोजन का प्रबंध करता हूं अरे वाह आम्र फल तो माता जी और भाइयों को बहुत पसंद है पर आम ले कैसे जाऊं ना टोकरी है ना पोटली चलो पेड़ ही लिए चलता हूं ये कोई बड़ा वीर है कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो सुंदरी पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे मैं पांडु पुत्र भीम हूँ अपनी माता और भाइयों के संग आज ही इस वन में आया हूँ क्यों? हमारे चचेरे भाई दुर्योधन और शेष कौरवों ने हमें मारने के लिए षड्यंत्र रचा था उन्होंने एक लाख का घर बनवा कर हमें उसमें जलाकर भस्म करना चाहा। लेकिन हमारे मामा सेनापति विदुर जी ने चतुराई से महल में एक गुप्त द्वार बनवा रखा था जिससे निकलकर हम बच गए और इस वन में आ गए किंतु ये वन संकटो ऐसी भरा हुआ है यहाँ जंगली पशु है जो तुम्हे अपना शिकार बना सकते है संकट तो है पर पशुओं ऐसी नहीं राक्षसों से राक्षस कहा तुम्हें कोई राक्षस दिखाई पड़ा राक्षस तो नहीं राक्षसी जरूर दिखाई दे रही है कहा यही मेरे सामने खड़ी है राक्षसी तो तुमने मुझे पहचान लिया मगर कैसे वो पंछी वानर सब तुमसे भयभीत है सच सच बताओ तुम कौन हो मैं हिडिम्बा हूँ किंतु तुम्हें मुझसे कोई संकट नहीं मैं स्वयं पीड़ित हूँ पीड़ित इस जंगल में मेरे भाई हिडिम सुर का राज है वो रात दिन मदिरा पीकर मुझे ही नहीं यहाँ के समस्त वनवासियों को सताता है और वो तुम्हें मारकर खाना चाहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ इसी में भलाई है सलाह के लिए धन्यवाद हिडिम्बा किंतु भीम भाग कर जाने वालों में से नहीं मैं उस दुष्ट को पाठ पढ़ाऊंगा अरे हिडिम्बा दुष्टा मैंने तुझे इस मनुष्य को लाने भेजो मगर तू यहाँ इसके साथ प्रेम रचा रही है और मानो जिस सुंदरी के साथ तू प्रेम रचा रहा है देख इसका असली रूप अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा ना करो ही डिम्बा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा आओ मेरे साथ नकुल सहदेव जाके देखो तो भीम अभी तक क्यों नहीं लौटा भैया का कोई क्या बिगाड़ सकता है माताजी आते ही होंगे
माता जी हमें आशीर्वाद दीजिए यह इस वन की राजकुमारी हिडिम्बा है राक्षसी कुल की है किंतु स्वभाव की निर्मल है अपने क्रूर भाई की मृत्यु के बाद अकेली रह गई है मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ ये तो हर्ष की बात है पुत्र पुत्रवती भव माता जी अब आप लोगों को इस गुफा में रहने की आवश्यकता नहीं चलकर हमारे भवन में रहें। तुम्हें कष्ट होगा कष्ट कैसा आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है फिर फिर क्या हुआ माता फिर हम हंसी खुशी रहने लगे मैंने तेरे पिता और उनकी माता और भाइयों की सेवा की समय बीता और एक दिन बधाई हो भीमराज राजकुमार का जन्म हुआ है अहुभाग्य अरे ये तो बड़ा ही सुंदर बालक है इसका सिर घड़े जैसा है इसलिए हम इसका नाम रखेंगे घटोत कच्छ हाँ यही नाम उचित होगा आशीर्वाद दीजिए कि आपका पुत्र अपनी वीरता के लिए जाना जाए आशीर्वाद है पुत्र बधाई भीम बधाई वाह हमारा भतीजा तो बहुत ही प्यारा है बिल्कुल लड्डू जैसा <laughs> अब हमें चलना होगा हमारे कर्तव्य हमें पुकार रहे हैं अधिक दिन दूर रहने पर कौरव हमारा राजपाट हड़प सकते हैं वैसे भी यहाँ रहकर राक्षस कुल को अपना बनाने का हमारा काम पूरा हो चुका है मेरे राक्षस गण सदैव आपकी सहायता करेंगे अच्छा है डिम्बा हम चलेंगे तुझे छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है पुत्र किन्तु कर्तव्यो के आगे लाचार हूँ हिडिम्बा वचन दो की तुम घटोत्कच को वीर बनाओगे इतना वीर की युगों तक मेरे लाल का नाम सूर्य की तरह जगमगाए अवश्य नाथ मैं वचन देती हूँ हम सब का आशीर्वाद तुम्हारे और घटोत्कच के साथ रहेगा तो क्या पिताजी अब कभी नहीं आएंगे अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद अवश्य आएंगे पुत्र लेकिन तब तक तुझे एक शूर वीर बनकर अपने पिताजी का मान बढ़ाना है नहीं तो तेरे पिता आकर कहेंगे मैंने तुझे कुछ सिखाया नहीं इसलिए कल से ही तू खेल कूद के साथ साथ शस्त्र कला भी सीख अवश्य माताजी कल सुबह से ही शुरू करना है इसीलिए अब सो जा पुत्र जी माता जी। ना खाता है देखती हूँ तेरी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र उठाने की शक्ति है भी या नहीं इस बहुकोणीय पाषाण को उठाकर दिखा जोर लगा पुत्र तुझे अपने पिता का गौरव बढ़ाना है अरे क्या माता जी आप भी 
अब उठा के दिखाएगा या पुत्र स्मरण रख युद्ध कला में सबसे अधिक आवश्यक है सजगता बिल्ली से भी अधिक चौकन्ना रहना हम्म शक्ति है सजगता है चल अब दीर्घ गदा उठा कोई बात नहीं पीड़ा दूर हो जाएगी तुझे गदा क्यों लगी बता सकता है क्योंकि मैं गदा को देखने लगा था युद्ध में बस शक्ति की ही नहीं बुद्धि की भी आवश्यकता होती है जो तुझ में है <laughs> तो अब <laughs> युद्ध में यदि कोई मुस्कुराता है तो समझो वो निश्चिंत है उसे अपने पर भरोसा है निहत्थे पर कभी वार मत करना अब आ तलवार चलाते समय तलवार को नहीं वार करने वाले की आंखों में देखना चाहिए पुत्र तभी समझ में आता है कि वो कहाँ वार करने जा रहा है जी माता जी चल अब मेरे बाण को अपने बाण से रोककर दिखा बहुत अच्छे अब मैं तुझे कुछ मायावी मंत्र सिखाती हूँ लेकिन इनका प्रयोग कभी किसी निर्बल पर मत करना जी माता जी मंत्रों का प्रयोग किसी को सताने के लिए मत करना जी माता जी पहला मंत्र सुन और याद भी कर ले लंबा कारम वृहदा कारम भीमम भीमम हिडिम हिडिम अब बोल लंबा कारम वृहदा कारम भीमम भीमम हिडिम हिडिम अब छोटा होने के लिए कौन सा मंत्र बोलना होगा माता लघु आकारम सूक्ष्म आकारम जगम 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 लघु आकारम सूक्ष्म आकारम जगम 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 अब बोल सामान्य कारम हिडिम हिडिम सामान्य कारम हिडिम हिडिम अब देख मुझे देख रहा है ना कहाँ हूँ जी माता जी माता जी अब कहाँ है मैं यहाँ हूँ इत्रमम उत्तरमम दृश्यम अहम मैं कहा हूँ उत्तरमम उत्तरमम दृश्यम अहम <laughs> मम स्वरूपम एकम मम स्वरूपम एकम <laughs> धन्य हो पुत्र आपका आशीर्वाद है माता जी अब मैं खेलने जाऊं <laughs> जा पुत्र किंतु चीतो शेरों का मुंह खोल खोल कर उनके दांत मत गिनना भालुओं को गुदगुदी मत करना उन्हें तकलीफ होती है जी माता जी और नदी में छलांग मत लगाना मछलियाँ मगर मच्छ घबरा जाते हैं जी माता जी और अजगर की रस्सी बनाकर झूला मत झूलना वो जख्मी हो जाएगा जी माता जी जो कहे सब मानू मैं जी <laughs> <ए या। laughs> नट कहीं का काश की इसके पिता भीम देव आकर इसे देख पाते
माता जी ने ये तो नहीं कहा है कि हिरनों के साथ दौड़ मत लगाना चलो दौड़ लगाता हूँ क्रिकेट क्रिकेट कलगुद, कलगुद। चलो आज उस बस्ती में चलता हूँ देखा जाए वहाँ क्या है अरे ये तो मनुष्यों के बच्चे लगते हैं। चलकर पूछता हूँ क्या ये मुझसे दोस्ती करेंगे मुझे अपने साथ खिलाओगे अरे घड़े जैसी खोपड़ी वाले हम ऊंची जाति के हैं तू हमारे साथ खेलने योग्य नहीं हम में से एक भी तुझ पर भारी पड़ेगा अच्छा तो जोर आजमा लो तुम सब एक तरफ मैं अकेला एक तरफ चलो साथियों इस घर मुंड को खींच कर सारे गांव में घुमाते हैं चल आजा। ये मनुष्य का नहीं किसी राक्षस का बच्चा लगता है हाँ मैं राक्षस हूँ मेरा नाम घटोत्कच है किंतु मेरी माँ कहती है मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ <laughs> भाग यहाँ से हम मनुष्य हैं जाकर राक्षस बच्चों के साथ खेल राक्षस पुत्र सहायता करो हमारे मित्र के प्राण बचाओ बचाऊंगा पर तुम लोग मुझे अपना दोस्त बनाओगे ठीक है सामान्य कारम हिडिम हिडिम हमें क्षमा करो मित्र हमने तुम्हारी हंसी उड़ाई चलो तुम्हें अपने गांव की सैर कराए घटोत कच की तुम लोग एक राक्षस को क्यों ले आए इस गांव में भगाओ इसे नहीं तो भूख लगने पर ये तुम्हें ही खा जाएगा नहीं नहीं मैं इन्हें नहीं खाऊंगा ये मेरे मित्र हैं राक्षस लोग पहले बच्चों को मित्र बनाते हैं फिर बहला फुसलाकर जंगल में ले जाते हैं और उन्हें पकाकर खा जाते हैं हाँ हाँ हिडिम्ब सूर कितने ही बच्चों गाय और भैंसों को खा जाया करता था उससे पीछा छूटा तो अब ये आ गया भाग जा फिर कभी इस गांव में आने का साहस किया तो अपने मंत्रों से हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे बस बस बहुत हुआ अब आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तो क्या कर लेगा मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ ओम हम ओम भस्म ओम 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 अरे क्या हुआ शास्त्री जी की आवाज कैसे बंद हो गई <laughs> कोई बात नहीं अभी मैं अपने कमंडल के जल से इसे पानी बनाकर बहा देता हूँ अरे पंडितों अब मैं अपना खेल दिखाता हूँ कमर टूट गई अरे मेरी दाग चिपक गई रे
लड्डू खा लो राजकुमार घट के जैसा मुखड़ा इस कारण बदन का काला है रंग बदन का काला है। दीजिए पुत्र सबसे बलशाली दूध नहीं दूध पी घटोत कच नहीं तो हड्डियों में शक्ति नहीं रहेगी जी माता जी माता जी एक बात बताइए क्या हम राक्षस इतने बुरे होते हैं कि मनुष्य हमसे घृणा करे क्यों किसी मनुष्य ने तुझसे कुछ कहा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी नहीं नहीं माता जी आप परेशान न हो उल्टे दिमाग वाले लोगों से तो मैं चुटकी बजा कर निपट सकता हूँ <laughs> <laughs> मुझे तो नहीं लगता कि घटोत कच अब कभी आएगा वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई बुरा राक्षस है और हमें खा जाएगा चलो हम उसे याद करें शायद वो आ जाए मैं आ गया कहा हो तुम घर इतरमम उतरमम दृश्यम अहम ढूंढो तो जानू <laughs> भैंस के पीछे छिपे हो तुम वो देखो तुम्हारे पैर <laughs> मैं तो यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ ये नहीं चलेगा घट हम मनुष्य पुत्र हैं तुम तो राक्षस हो पंडित जी सत्य कहते हैं हम तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हमारा स्वभाव भी राक्षसों जैसा हो जाएगा चलो चलो जाओ मत चलो मैं सौगंध खाता हूँ कि तुम लोगों के सामने मैं मायावी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा घटोत कच मेरा पुत्र दलदल में फंस गया है सारा गांव हार गया है उसे चलकर बचा लो मैं कैसे बचा सकता हूँ अभी अभी मैंने इन मित्रों को वचन दिया है और वैसे भी गांव के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है मेरे पुत्र के जीवन का प्रश्न है एक माँ के दर्द को समझो पुत्र आपने मुझे पुत्र कहकर मेरा दिल जीत लिया है चलिए देखता हूँ मित्र मुझे बचा लो <laughs> कैसे बचाऊं इसे अभी अभी मैंने वचन दिया है कि मित्रों के सामने मायावी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा मित्र जल्दी करो मैं डूब रहा हूँ ठीक है तुम हिलो डुलो मत नहीं तो जल्दी ही दलदल में डूब जाओगे मैं कुछ करता हूँ मेरे साथ आओ सब लोग हम इस पेड़ पर चढ़ते हैं हमारे मित्र की जान जा रही है और तुम कहते हो पेड़ पर चढ़ो जैसा कहता हूँ करो नहीं तो वो डूब जाएगा और ऊपर चोटी तक चढ़ना है हमें अब एक एक कर उतरते जाओ घटोत कच का सिर ही नहीं दिमाग भी बड़ा है <laughs> हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे घटोत कच बोलो मित्र घटोत कच की जाए। बोलो मित्र घटोत कच की मित्रों अब तुम सब अपने घर जाओ मैं चलता हूँ अपने घर वर्षा तो बहुत तेज हो रही है माता जी चिंता कर रही होंगी कोई बढ़िया सवारी मिल जाती तो अच्छा होता आहा घोड़े घोड़े से बढ़िया सवारी और कुछ नहीं
वो काला घोड़ा ही अच्छा रहेगा उस पर बैठकर मैं टिक टिक करता घर पहुंचूंगा तो माताजी खुश हो जाएंगे चल मेरे घोड़े टिक 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 अरे ये कौन है बिना अनुमति के हमारे वन में कैसे प्रवेश कर रहा है रुकिए श्रीमान कौन है आप यहां कैसे पता नहीं आपको ये हमारा वन है घुमाइए अपना रथ और चले जाइए अच्छा नहीं जाता क्या करोगे तुम अच्छा बहुत साहस है अपना परिचय दो बोलती बंद हो जाएगी श्रीमान मैं हूं घटोत्कच्छ इस वन का राजकुमार अब आपका क्या करूं श्रीमान पांव रखकर आपके रथ को चीटी की तरह मसल दू प्रयत्न कर लो अच्छा चुनौती हम्म तो ये लो क्षमा करें प्रभु क्षमा करें स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और और मैं पहचान नहीं पाया माताजी ने अनेकों बार आपकी लीलाओं का वर्णन किया है पर मैं तो तुम्हें तुरंत पहचान गया था कि तुम भीम और हिडिम्बा के पुत्र घटोत का छो उठो पुत्र परंतु आपने मुझे कैसे पहचान लिया मेरे भांजे तुम्हारे पिता भीम ने अनेकों बार मुझसे तुम्हारी चर्चा की है पिताजी कैसे है वो मैं तो उनके दर्शन को तरस गया चिंता ना करो पुत्र तुम अपने पिता से अवश्य मिलोगे और शीघ्र ही सच प्रभु चलिए हमारे भवन में चलकर विश्राम कीजिए माता जी आपसे मिलकर प्रसन्न होंगी अभी नहीं अभी तो मैं आवश्यक कार्य हेतु हस्तिनापुर जा रहा हूं किंतु तुम अपनी माता को मेरा प्रणाम अवश्य कहना जी मेरे पिताजी से फिर भेंट करें तो कहिएगा मैं सदैव उनका स्मरण करता हूँ आशीर्वाद दें प्रभु आयुष्मान भवा <laughs> मित्र अश्वाना लंबी दौड़ लगाई है तूने आज ये पालक की भाजी तू खा शरीर मजबूत होता है खा घट कभी द्वार से भी अंदर आ जाया कर पुत्र अच्छा हम्म ये कंद मूल ये कोमल बांस इन्हें पकवा के रखो मुझे जोर से भूख लगी है पुत्र आज मेरा उपवास है राक्षसी प्रथा के अनुसार इस उपवास को मनुष्य का मांस खाकर तोड़ा जाता है मनुष्यों की बस्ती में तेरा आना जाना है जा ले आ किसी को माताजी उस बस्ती में मेरे मित्र रहते हैं वहाँ के किसी मनुष्य को मैं नहीं ला सकता किंतु चिंता ना करें कहीं ना कहीं से मैं मनुष्य लेकर ही आऊंगा शिव 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 भगवान शिव 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 मानुष की गंध हाँ यही कहीं है मानुष हे राक्षस पुत्र हमें छोड़ दे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी माता अपना उपवास मानुष को खाकर तोड़ना चाहती है किसी एक को मेरे साथ चलना ही होगा चलो मुझे ले चलो मैं तो वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ दो चार साल में मुझे मरना ही है ठीक है नहीं नहीं मुझे ले चलो मुझे वो स्त्री सौभाग्यवती कहलाती है जिसकी मृत्यु पति से पहले हो चलो राक्षस कुमार नहीं माताजी नहीं पिताजी मैं बड़ा पुत्र हूँ बड़े पुत्र की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी संकट से परिवार की रक्षा करे इसलिए मैं जाऊँगा क्या कह रहा है तू पिता के बाद बड़ा पुत्र ही तो परिवार को संभालता है तुझे मैं नहीं जाने दूंगा तो फिर मैं जाऊंगा मैं सबसे छोटा हूँ 
बड़ों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है चलो राक्षस पुत्र नहीं नहीं छोटा पुत्र तो माँ को सबसे अधिक प्यारा होता है मेरे लाल मैं तुझे नहीं जाने दूंगी कभी नहीं तब तो अपने आप निर्णय हो गया मैं मध्यमा हूँ बड़ों और छोटो दोनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है राक्षस पुत्र मैं चलूँगा तुम्हारे साथ नहीं माता जी पिता जी निर्णय हो चुका है मैं ही चलूँगा तुम्हारे साथ यदि आज्ञा दे तो मैं पास के सरोवर में स्नान और वंदना करके आ जाऊँ फिर आपके साथ चला चलूँगा जल्दी आना नहीं तो मैं इन सबको खा जाऊंगा न जाने क्या हुआ घटोत्कच अभी तक नहीं आया मुझे उपवास तोड़ना है अभी तक तुम्हारा पुत्र नहीं आया हो सकता है मध्यमा वंदना करने में डूब गया हो मुझे ले चलो ना नहीं नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता व्यर्थ में क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग मैं जाऊंगा मैं मैं कहा ना मैं नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा नहीं जाओगे जब मैं उसी को लेकर जाऊंगा जिसने मुझे वचन दिया है मध्यमा 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 कौन मुझे मध्यमा कहकर पुकार रहा है और साथ ही साथ दुष्ट भी कह रहा है मध्यमा आता है या नहीं वो डरपोक लगता है भाग गया मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा बचाओ रक्षा करो बचाओ कोई है रक्षा करो क्या बात है कौन मुझे पुकार रहा है तुम तुम कौन हो मैं तो मध्यमा को पुकार रहा था मैं मध्यमा हूँ बोल क्या बात है यह हम में से किसी एक को अपनी माता के भोजन के लिए ले जाना चाहता है हमारी रक्षा कीजिए अरे राक्षस पुत्र हिम्मत हो तो मुझे ले चल इन दुर्बलों को क्यों सता रहा है तो तुम ही चलो ऐसे नहीं पहले मुझे हरा फिर लेकर चल तो फिर आ जाओ
व्यक्ति की मुझे पसीना छूट रहा है कौन है ये मनुष्य ये तो मुझ पर भारी पड़ रहा है क्या कर रहे हैं आप हिडिम्बा गटुत्कच छोड़ इन्हें ये तेरे पिता हैं पिताजी मेरे पिताजी पिताजी मुझे क्षमा करें अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हुआ <laughs> उठो पुत्र हिडिम्बा मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपना वचन निभाया और मेरे पुत्र को अति वीर बनाया ये तो मेरे छक्के छुड़ा रहा था और आप भी तो मुझे नानी याद दिला रहे थे क्षमा <laughs> <laughs> करे मुझे आने में विलंब हुआ चलो राक्षस पुत्र अब किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं ब्राह्मण देव मेरे व्रत उपवास के कारण ही मेरे पुत्र ने आप लोगों को कष्ट दिया हमारा अपराध क्षमा करें चलिए हम आपको वन के बाहर तक छोड़कर आते हैं पिताजी आप कष्ट ना करें मैंने इन्हें सताया है मैं ही इन्हें इनके गांव तक छोड़कर आता हूँ किंतु घटोत्कच अब शायद तुमसे भेंट ना हो पुत्र मुझे शीघ्र प्रस्थान करना है ऐसा क्यों पिताजी वर्षों बाद तो आपके दर्शन हुए हैं और हाँ कुछ दिन तो हमारे साथ बिताएं स्वामी घटोत्कच तो हमेशा आपका नाम रटता रहता है तुम दोनों हृदय में बसे हो मैं स्वयं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ किंतु अभी मेरा जाना आवश्यक है नहीं तो मुझे और मेरे भाइयों को नई विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है जैसी आपकी आज्ञा किंतु हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और कभी मेरी आवश्यकता हो तो बस मेरा स्मरण करें मैं उपस्थित हो जाऊंगा अवश्य पुत्र मुझे तुम पर गर्व है आइए ब्राह्मण देव समय अच्छा नहीं चल रहा है हिडम्बा क्या हुआ स्वामी जुए के खेल में शकुनी मामा की छल भरी चालों से हम हार गए दुशासन और दुर्योधन ने भरी सभा में हमारा घोर अपमान करने की चेष्टा की वो तो हमारे शुभ चिंतक कृष्ण ने हमारे मान सम्मान की रक्षा की इतना ही नहीं कौरव भाइयों ने हमें तेरह वर्षों का वनवास भोगने की सजा दी है इसीलिए हम वन में भटकते फिर रहे हैं तो कठिनाई क्या है चलकर हमारे भवन में रहिए भाइयों को भी बुला लीजिए नहीं नहीं बारह वर्ष बीत चुके हैं ये तेरहवा वर्ष चल रहा है जो अज्ञातवास का है यदि किसी ने हमें इस बीच पहचान लिया तो पुनः तेरह वर्ष वन में बिताने पड़ जाएंगे और दुर्योधन तो यही चाहता है उसने हमें ढूंढ निकालने के लिए गुप्तचर भेज रखे हैं अतः मैं चलूंगा ठीक है ठीक है तब तो आपका जाना ही ठीक होगा मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई संकट आए स्वामी मुझे तुमसे यही आशा थी ही डिम्बा बस एक निवेदन है मेरे प्रिय पुत्र घटोत्कच को ऐसे ही साहस और वीरता के पाठ पढ़ाती रहना अवश्य स्वामी हो तुम लोग बिना आज्ञा द्वैत वन में प्रवेश कैसे कर रहे हो रथ मोड़ो और लौट जाओ वरना अभी मन्यु का रास्ता स्वयं इंद्र भी नहीं रोक सकते इस समय में वैसे भी क्रोधित हूँ अपना काल मत बोला <laughs> कंचन कोमल राजकुमार तू जानता नहीं किसे ललकार रहा है मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ वापस लौट जा तू नहीं मानेगा अभी मजा चखाता हूँ दुष्ट देखी मेरी शक्ति शक्ति तो अब मेरी देख तू सावधान अभिमन्यु ये राक्षस महाशक्तिशाली लगता है चिंता मत करो माँ मुझे राक्षसों से निपटना आता है
अब दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके तुझे नष्ट कर दूंगा राक्षस दशा किसने की भीमसेन का पुत्र पांडव पुत्र हाँ लेकिन कौन हो तुम लोग जिन्होंने मेरे बच्चे को मूर्छित करने का साहस किया मैं तुम्हें मार डालूंगी हा? नहीं नहीं ये दोनों भाई हैं ये अभिमन्यु है धनुर्धारी पांडव श्री अर्जुन का पुत्र मैं इसकी माता हूँ ओह भाई हैं <laughs> बताओ भला पहली भेंट में ही एक दूसरे से भिड़ गए किंतु चिंता की बात नहीं तुम्हारे बड़े भाई घटोत्क हैं और ये हैं तुम्हारी बड़ी माँ हिडिम्बा भीमसेन की पत्नी मेरे भाई आप बहुत बहादुर हैं भैया मान गया आपको तुम्हारी धनुष कला का भी जवाब नहीं पर तुम लोग जा कहा रहे थे अरे घर तो चलो वहाँ जी भरकर बातें करना गांवों का उपचार भी हो जाएगा लड़ाकू भाइयों <laughs> मैं और शशि रेखा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं शशि रेखा कौन मामा श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी की पुत्री ओहो मामा श्री कृष्ण जी के भाई की पुत्री मेरे साथ शशि रेखा का विवाह बलराम जी को स्वीकार था किंतु उन्होंने अचानक विवाह से इनकार कर दिया और शशि रेखा का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से तय कर दिया है ये तो बहुत बुरा हुआ किन्तु बलराम जी ने तुम्हारा विवाह क्यों तोड़ दिया क्योंकि अब पांडवों के पास राजपाट नहीं निर्धन होकर श्री अर्जुन और उनके अन्य भाई अज्ञातवास का दंड भोग रहे हैं हाँ भीमदेव मुझे मिले थे बताया था उन्होंने चाचा दुर्योधन के पास धन दौलत महल सब कुछ है लेकिन बलराम जी ज्ञानी होकर भी ये नहीं समझ रहे है की लक्ष्मी चंचल होती है आज यहाँ तो कल वहाँ आप लोगो ने बलराम जी को समझाया बहुत समझाया बात नहीं बनी तो हम वापस लौट आए जिस स्थान पर सम्मान न हो सिर्फ धन दौलत और झूठी प्रतिष्ठा देखी जाती हो वहाँ क्या रहना किंतु एक बात समझ में नहीं आई कृष्ण मामा ने हमें द्वैतवन जाने की सलाह क्यों दी मैं समझ गया समझ गया अभिमन्यु शशि रेखा का विवाह तुम ही से होगा और किसी से नहीं किंतु कैसे <laughs> कृष्ण जी ने तुम लोगो को यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं शशि रेखा से तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर सकूं। कृष्ण जी की मधुर बासुरी बज उठी है मैं अभी द्वारिकापुरी जाकर उनसे मिलता हूं संभल कर जाना भैया वहां सख्त पहरा रहता है <laughs> चिंता मत करो
आ गए भीम पुत्र द्वारका में तुम्हारा स्वागत है प्रणाम प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हैं सब जानते हैं अभिमन्यु और धीमी आवाज में कोई सुन न ले आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई मुझे अपनी योजना बताइए ठीक <laughs> है प्रभु आपका आदेश है तो मैं ऐसा ही करूंगा मन्यु से विवाह ना हुआ तो ये विष खाकर मैं अपने प्राण दे दूंगी आत्महत्या पाप है क, क, कौन हो तुम मनुष्य की तरह कैसे बोल रहे हो मैं घटोत्कच हूँ अभी मन्यु का बड़ा भाई मायावी हूँ इसलिए रूप बदल सकता हूँ आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई अब समय मत गवाओ मेरे साथ आओ किंतु कहा अभी मन्यु के पास जाना है ना तुम्हें द्वारका नगरी की तो घास भी मीठी है अश्वाना शशि रेखा को हवा की गति से द्वैत वन लेकर जाओ किंतु मैं अगर यहाँ नहीं मिली तो पिताजी क्रोधित हो जाएंगे सैनिक हमें ढूंढने निकल पड़ेंगे चिंता ना करो वैसे भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। हाँ लगता है उन्होंने ही तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा है हाँ और क्या <laughs> किंतु अब मुझे आप दोनों में से किसे लेकर जाना है मुझे तो विराजिए धन्यवाद घटोर कच ईश्वर तुम्हें हर संकट से बचाए शशि रेखा क्या सोचा तूने लक्ष्मण कुमार के साथ विवाह करेगी या नहीं करूंगी पिताजी अवश्य करूंगी आपकी आज्ञा मैं नहीं डाल सकती वाह पुत्री तू सचमुच बहुत गुणी है मैं शीघ्र ही विवाह की तिथि निश्चित करता हूँ आओ कृष्ण <laughs> भैया बलराम कल शशि रेखा की बारात आने वाली है और अभी तक आपने तिजोरी नहीं खोली तिजोरी ढिंडोरा पिटवा कर निर्धनों में दान दक्षिणा करवाइए शशि रेखा के हाथों से अवश्य अवश्य पुत्री शशि रेखा इस शुभ अवसर पर निर्धनों को दान दक्षिणा देकर सबसे आशीर्वाद लो अवश्य पिताजी मैं आज निर्धनों को इतना दान करूंगी इतना दान करूंगी कि राजकोष ही खाली हो जाएगा इतना भी दान न करना शशि रेखा की भैया को कठिनाई हो कल बारात आनी है दूल्हे राजा न जाने कितना धन मांग ले <laughs> माता जी क्या सोच रही हैं? चलिए द्वैत वन की सैर कराएं। शशि रेखा हम तो यहाँ आराम से हैं, लेकिन घटोत्कच कहीं किसी मुश्किल में न पड़ गया हो अगर ये आपकी चिंता का कारण है माता तो मैं अभी द्वारका जाकर देखता हूँ वहाँ जाने की क्या जरूरत है मैं यहीं से दिखा देती हूँ कि घटोत्कच कहाँ है और क्या कर रहा है यहाँ ऐसी कैसे बहन वो रहा घटोत्कच देखिए कृष्ण जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं और बलराम कैसे परेशान देखिए तो सही कह क्या रहे हैं राजकुमारी जी की राजकुमारी जी की महाराज बलराम जी की महाराज बलराम जी की कृष्ण कन्हैया की कृष्ण कन्हैया की बस करो पुत्री बस करो <laughs> बस 
थोड़ा सा और पिताजी अरे शशि रेखा घटोत्कश तो तुझसे भी सुंदर शशि रेखा बना है हाँ हाँ किंतु मैं इतना झटक मटक नहीं करती <laughs> <laughs> मजा तो तब आएगा जब लक्ष्मण दूल्हा बनेगा और घटोत्कच भैया दुल्हन बनकर आएंगे पिताजी क्या क्या मंगल हुआ दुर्योधन मुझे भी तो बता बिल्ली बारात का रास्ता काट गई है भांजे अमंगल तब होता है जब कोई काली बिल्ली रास्ता काटे वो किस रंग की थी श्वेत थी जैसे कोई दिव्य आत्मा उसके अंदर हो गंगा पुत्र भीष्म आपका क्या विचार है समस्त जीव ईश्वर के बनाए हुए हैं समस्त जीवों में ईश्वर का निवास होता है तो फिर बिल्ली ऐसी क्या मंगल हो सकता है ये धारणा समाप्त होनी चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अमंगल होता है बिल्कुल सही कहा पितामह ने मुझे तो लगता है भांजे कि स्वयं भगवान ही बिल्ली के भेष में वर को आशीर्वाद देने आए होंगे रथ आगे बढ़ाओ लेकिन ये बिल्ली अचानक आई कहां से? माता बिल्ली बनकर घटोत्कच भैया ही बारात को रोकना चाहते थे लेकिन उनकी चाल विफल हो गई। लेकिन ये क्या तुम्हारी दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं शशि रेखा बारात आ गई है राजकुमारी कहां गई? चलो चलकर छज्जे पर देखते हैं। शायद वहां से अपने होने वाले दूल्हे को देखने चली गयी हो से दूल्हा गिर पड़ा सैनिकों मेरे पुत्र को गिराने वाले पागल घोड़े का सिर काट दो लक्ष्मण तुम आकर रथ में बैठो पुत्री आप कहा चली गई थी राजकुमारी मुझसे रहा नहीं गया दूल्हे को देखने चली गई थी कैसा लगा दूल्हा बाकी सब तो ठीक है बस पेट मोह तक जैसा फूला हुआ है गधे जैसे लंबे कान और ऊपर से बगुले की चोट जैसी लंबी नाक कौन सी राक्षसी यहां तो कोई राक्षस नहीं है जल्दी से वरमाला पहनो नागिन मुझे मत डसना कहा है कहा है नागिन पुत्र वो वरमाला में इन्हें क्या हो गया है कुछ नहीं आपकी पुत्री से विवाह की प्रसन्नता में दूल्हे राजा ने कल रात मदिरा कुछ ज्यादा ही पी ली थी उसी के असर से थोड़ा हास परिहास कर रहे हैं क्या ये मदिरा पान करते हैं ऐसे नहीं करता मगर कल रात मामा श्री के साथ जुआ खेल रहा था और उसी चक्कर में पीता ही चला गया हम्म मतलब जुआ भी खेलते हैं लक्ष्मण कुमार अब राजकुमारों के सारे लक्षण तो होंगे ही लक्ष्मण कुमार में <laughs> चलिए शीघ्र विवाह आरम्भ कीजिए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है लक्ष्मण कुमार चुपचाप वरमाला ग्रहण करो पुत्र बहुत अच्छे घटोत्कच भैया लक्ष्मण कुमार को इतना पागल बनाओ कि पिताजी की आंखें खुल जाएं और और क्या बोलो शशि रेखा कहो कि मेरा विवाह अभिमन्यु के साथ हो जाए 
धात कुछ भी बोलते हैं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी <laughs> ओम अग्नि देवाय नम ओम विष्णु देवाय नम ओम गणेश आय नम अब वधु वर को मोदक खिलाकर उसका मुंह मीठा कराए नहीं मैं मेढक नहीं खाता मेढक नहीं पुत्र मोदक है <laughs> गाओ मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण कुमार की मानसिक दशा ठीक नहीं अब वर वधु का हाथ अपने हाथ में ले पानी ग्रहण संस्कार होगा नहीं मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा ये राजकुमारी नहीं राक्षसी है दुर्योधन तुम अपने पागल पुत्र को समझाओ कि वो मेरी फूल जैसी सुंदर कन्या का अपमान ना करे अपमान तो आपकी पुत्री हमारे पुत्र का कर रही है हमें तो लगता है ये अवश्य कोई राक्षसी है बहुत हुआ इससे पहले कि मैं अपना हल उठाऊं आप लोग यहाँ से चले जाइए अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है शांति ऐसी विचार कीजिए नहीं नहीं मैं अपने पुत्र की बारात वापस ले जा रहा हूँ चलिए बड़ा दुख पहुंचा है शशि रेखा को चलकर समझाइए दाऊ पुत्री दुखी मत हो मैं तेरा विवाह उसी से करूंगा जिसे तू चाहती है ये आपने सही निर्णय किया अब आपको सुभद्रा और अभिमन्यु से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए ठीक है मैं सुभद्रा से क्षमा मांग लूंगा और शशि रेखा के लिए अभिमन्यु का हाथ भी शुभम शीघ्रम करोती शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए ठीक है मंडप सजा हुआ है मैं अभिमन्यु और सुभद्रा को बुला लेता हूं अरे ये क्या अगर ये शशि रेखा है तो फिर ये कौन है ये शशि रेखा नहीं भीम पुत्र घटोत्कच है प्रणाम मुझे कुछ समझ में नहीं आया कृष्ण मैंने ही घटोत्कच को ये काम सौंपा था ताकि आप कौरवों के लक्षण जान सके कृष्ण घटोत्कच तुम लोग न होते तो शशि रेखा का जीवन अंधकार में डूब जाता और मेरा भी घटोत्कच भैया ने हमारे प्रेम की रक्षा की मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए माताजी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी ऐसे नहीं हम अग्नि के सामने फेरे ले लें आप हमें आशीर्वाद दें मोदक खाएं और तब जाएं मोदक आहा तो फिर शीघ्र फेरे लो <laughs> तेज चल और तेज मुझे माताजी को सारा किस्सा सुनाना है और तेज चल अरे लंगड़ा मत तेज भाग तेज जी राजकुमार ऐसी छलांग लगाता है तू क्षमा करें स्वामी क्षमा मेरे कारण आपको अश्वाना कष्ट अश्वाना अश्वाना मुझे क्षमा करना मित्र मेरे कारण ही तुम्हारे प्राण गए आजकल बहुत उदास रहता है क्यों क्यों? तू भालू है या गधा पता नहीं तुझे अश्वना की मृत्यु से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची है हाँ हाँ उनका परम मित्र नहीं रहा अब उनके पास कोई सवारी ही नहीं उनकी सवारी बनने को तो हम सब तैयार हैं, किंतु उन्हें कोई पसंद ही नहीं मेरे विचार से गज्जू को बुलाया जाए 
वो इस समस्या का समाधान कर सकेगा अच्छा कैसे कैसे देखते जाओ पहले उस चोटी पर जाकर गज्जू को आवाज लगाओ क्यों पुकारा मुझे मित्र घटोत्कच की उदासी दूर करनी है उन्हें एक सवारी चुनने का अवसर देना है क्या तुम हमारी सहायता करोगे अवश्य करूंगा अवश्य अभी चलो हे भगवान हमारे में तो की उदासी दूर करो देव आपको यूं ही मुस्कुराते खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं आप इस गज्जू को अपनी नई सवारी क्यों नहीं बना लेते हाँ हाँ हम अश्वाना भैया की तरह आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे आवश्यकता पड़ने पर हम भी उनके जैसा ही भाग कर दिखाएंगे धन्यवाद मित्रों श्वेत रत्न आज से तुम मेरी सवारी हो मित्र आहा आपने हमें श्वेत रत्न कहा धन्यवाद आइए अपनी नई सवारी पर विराजिए या नहीं तो घट तुम क्या देख रही हो माता कुछ नहीं पुत्र शुक्राचार्य द्वारा दिए हुए इस मायावी पात्र के सहारे भविष्य की खिड़की में झांकने की कोशिश कर रही हूँ देखना चाह रही हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भविष्य क्या है क्या दिखाई दिया कौरवों और पांडवों के बीच भयानक युद्ध हो रहा है कृष्ण पांडवों के साथ है युद्ध में तुम भी अपने पिता का साथ दे रहे हो कौन जीतता है पांडव या कौरव मैं क्या करता हूँ मुझे पूरे मंत्र याद नहीं है इसलिए पूरा भविष्य नहीं देख पाती हूँ पुत्र और इसीलिए चिंता होती है नहीं नहीं अगर ऐसा युद्ध होगा तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी माता जी जिस सेना में वीर पांडव हों श्री कृष्ण जैसे संचालक हों तो फिर भय किस बात का माँ हूँ ना चिंता तो होगी ही पुत्र भविष्य में होने वाले युद्ध की वजह क्या होगी माता जी कौरवों का लोभ राजपाट की भूख बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ अब हमें हस्तिनापुर चलकर कौरवों से अपना राज्य वापस मांगना चाहिए वो हमें हमारा राज्य वापस करेंगे करेंगे क्यों नहीं हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं देंगे भाग जाओ क्यों नहीं दोगे हमने अज्ञातवास पूरा किया है नहीं नहीं भांजे तुम लोग एक दिन पहले वापस आ गए हो अब तुम्हें पुनः तेरह वर्ष वन में बिताने होंगे जी नहीं हम तेरह वर्ष पूरा करने के बाद वापस लौटे हैं यहाँ दूर दूर ऐसी पंडित और गणितज्ञ आए हुए है महोदय आप लोग ही विचार कर बताए महान गणित भदभद जी क्या कहना है आपका पांडव एक दिन पहले आ गए हैं शास्त्री जी आप बताइए तेरह वर्ष पूर्ण होने के बाद इन्हें आना था आज तेरह वर्ष पूरे हुए हैं इन्हें कल आना चाहिए ये सत्य नहीं है ये शास्त्री और गणितज्ञ तुम्हारे दास हैं 
इनकी बात हम नहीं मानते हाँ हाँ और क्या तुम्हारे मन में ही खोट है तुम हमें हमारा राज्य देना ही नहीं चाहते हाँ नहीं देना चाहते जो करना है कर लो यदि कुछ हासिल करना है तो जाओ अपनी सेना बनाओ हमसे युद्ध करो और जीत कर अपना राज्य ले लो तो अब ऐसा ही होगा चलो भाई अब इनसे युद्ध भूमि में ही भेंट करेंगे आपस में युद्ध मत करो दुर्योधन इन्हें राज्य वापस लौटा दो नहीं तो महायुद्ध होगा व्यर्थ ही हजारों लाखों निर्दोष लोगों के लहू से धरती लाल हो जाएगी नहीं भीष्म पितामह अब तो शक्ति से ही निर्णय होगा देखते हैं कितना दम है इनकी भुजाओं में तो फिर ऐसा ही सही युद्ध से विनाश ही होता है और कुछ नहीं पितामह युद्ध तो निश्चित हो चुका है हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की आपकी प्रतिज्ञा यदि सत्य है तो युद्ध में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा नहीं तो हम समझेंगे कि आपकी प्रतिज्ञा झूठी है बोलिए आप हमारे साथ हैं या नहीं ठीक है मैं साथ दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और इस युद्ध को हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न बना दिया है युद्ध अटल है वो तो युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं तो हमारे लिए क्या आ गया है तत्काल सेना संगठित करो आदिवासियों राक्षसों को बुलावा भेजो वो युद्ध कला में प्रवीण है अपने मित्र राजाओं को सेना सहित बुलवा लो और भीम तुम शीघ्र घटोत्कच को बुलाओ वो अनेक मायावी शक्तियों से संपन्न है इस युद्ध को जीतने में सहायक होगा जो आ गया घटोत्कच घटोत्कच जी पिताजी आज्ञा दीजिए अपनी राक्षस सेना के साथ तुरंत प्रस्थान करो कौरवों के साथ महासंग्राम निश्चित हो चुका है जी पिताजी आप चिंता ना करें आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं और मेरे राक्षस सैनिक प्राण भी देने को तैयार हैं। गिली मिले 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 युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपने पिता का गौरव बढ़ा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है चिंता ना करे माँ आपने ही तो सिखाया है कायरों की तरह जीने से अच्छा वीरों की तरह प्राण देना होता है और फिर मैं भीम देव जैसे महाबली और आप जैसी मायावी माता का पुत्र हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है माँ चलो वीरो कौरवों को ऐसा पाठ पढ़ाना है कि फिर कभी युद्ध तो क्या युद्ध के नाम से ही काप उठेंगे चलो घटोत कच्छ कुमार की घटोत कच्छ कुमार की भीम पुत्र घटोत कच्छ की भीम पुत्र घटोत कच्छ की इस युद्ध के साथ ही कलयुग का आरंभ हो चुका है इस कुरुक्षेत्र में महाविनाश होगा लाखों योद्धा लड़ेंगे तीर तलवार गदा से काम नहीं चलेगा इंद्रास्त्र अग्नियास्त्र वरुणास्त्र यहाँ तक कि वज्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चलेंगे तो फिर हम युद्ध करें ही क्यों सत्य की रक्षा के लिए अन्याय मिटाने के लिए अपना गांडी वो उठाओ पार्थ युद्ध करो
समझ में नहीं आता घटोत का चबी तक क्यों नहीं आया पिताजी प्रणाम मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि अनेक वनों में जाकर मुझे राक्षसों को एकत्रित करना पड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए पुत्र अब तक कौरवों की सेना हमारी सेना पर भारी पड़ रही है आप चिंता न करें पिताजी कल अगर युद्ध में उन्होंने हमारे एक सैनिक को मारा तो मैं उनके दस सैनिकों को मार गिराऊंगा मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र चलो अब चलकर कृष्ण जी और अन्य बंधु बांधवों से भेंट करो सवेरा जल्दी क्यों नहीं हो रहा है मैं और मेरी राक्षस सेना युद्ध करने के लिए छटपटा रहे हैं तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई सवेरा हो गया है पुत्र घटोत्कच आज युद्ध के चौथे दिन हम वीर बलशाली घटोत्कच को सेनापति नियुक्त करते हैं पांडवों का मान सम्मान आज तुम्हारे हाथ है धन्यवाद प्रभु अब देखिए मेरा और मेरी सेना का कमाल आप सब मुझे आशीर्वाद दें को जो आज्ञा मैं अभी भीम और उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच का गला काट कर लाता हूं ये तो गया नर्क लोग अब बाकी लोगों को पहुंचाता हूं राजन तो, कौन हो तुम शत्रु या मित्र शत्रु का शत्रु मित्र होता है राजन मैं अलयुद्ध हूँ घटोत्कच ने मेरे भाई अलम्बुश को मार गिराया है मैं उसका खून पी जाऊंगा अलम्बुश घटोत्कच को मारने गया था देखा उसका क्या हाल किया घटोत्कच ने अब तू कहता है कि तू मारेगा घटोत्कच को सोच ले राजन आप मेरी शक्ति से परिचित नहीं हैं। ठीक है बातें ना बना करके दिखा तो जानू मेरे भाई के हत्यारे घटोत्कच मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा मैं सूर्यास्त छोड़कर इस अंधेरे को हटा दूंगा दुष्ट इतरम उत्तरम 
ഉത്തമം ദൃശ്യം അഹം ഇത്രമം ഉത്തമം ദൃശ്യം അഹം देखा मेरे अनेक रूप वाह अल्लुत लगता है आज सचमुच घटोत्कच का खून पी कर रहेगा तू <laughs> घटोत्कच मर गया <laughs> समझो हमने युद्ध जीत लिया <laughs> <laughs> ये लो अपने बहादुर सैनिक का सिर कृष्ण के प्रताप से अर्जुन की शक्ति बढ़ती ही जा रही है हमें अर्जुन को मारना ही होगा और कर्ण ही है जो अपने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके उसे मार सकता है क्यों कर्ण ठीक है कल अर्जुन नहीं बचेगा अर्जुन तुम्हें सावधान रहना होगा कर्ण तुम पर कल इंद्रास्त्र का प्रयोग कर सकता है इंद्रास्त्र इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपना अस्त्र दिया था और कहा था कर्ण मैं इंद्रास्त्र तुम्हें दे रहा हूँ इससे तुम किसी को भी मार सकते हो लेकिन तुम इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो उसके बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा तब तो अर्जुन कल तुम्हें अपनी रक्षा करनी ही होगी आप लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मेरे होते हुए कर्ण श्री अर्जुन को छू भी नहीं सकता ऐसा ही हो पुत्र कल अपना पराक्रम दिखाकर अर्जुन की रक्षा करना अर्जुन देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है देख लेते हैं कौन किसका काल है मैं उस दासी पुत्र के हृदय को बेचना चाहता हूँ नहीं नहीं मेरे विचार से पश्चिम दिशा से बात करना उचित हो भगोड़े सारथी के भगोड़े सैनिक ठहर जा अरे दासी पुत्र पहले मुझसे तो निपट ले फिर चाचा श्री के विषय में सोचना हट जा मेरे सामने से नहीं तो एक ही बार में चकना चूर कर दूंगा देख लेते हैं कौन चकनाचूर होता है कौन मोती चूर देख अब तेरा शीश मेरे चक्कर से कटकर कैसे चक्कर काटता है लगता है तू तो अपने बाणों को चवन प्राश खिला कर लाया है कोई बात नहीं अब मेरे अस्त्रों का सामना करके दिखा मायावी राक्षस देख अब इस वज्रास्त्र की शक्ति हट जा मेरे सामने से मुझे अर्जुन के रक्त से इस कुरुक्षेत्र की प्यास बुझानी है संभवतः तुझे ज्ञात नहीं दासे पुत्र कि झूठे स्वप्न देखने वाले के सिर पर पत्थरों के बादल बरसते हैं क्या करो पवन देव का वायु अस्त्र छोड़ता हूं
बादलों को तो तूने उड़ा दिया किंतु वृक्षों की मार कैसे सहेगा दास पुत्र वन वृक्षम 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 वन वृक्षम ये तो रुकने का नाम नहीं लेता कहीं अर्जुन श्री तक पहुंच ही ना जाए मर गया दुष्ट घटोत क्या कह रहे हैं आप इंद्रास्त्र तो मैंने अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा है अरे मूर्ख दासी पुत्र अर्जुन के मरने से पहले घटोत का छम सबको मार डालेगा हाँ हाँ चलाओ इंद्रास्त्र जो आ गया जय इंद्रदेव लंबा कारम वृदा कारम भीमम भीमम हिड़ हिड़ बहुत हो चुका तेरा खेल अब कर अपने काल से मेल ने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की है वो एक वीर की तरह लड़ा और वीरगति को प्राप्त होते हुए भी उसने कौरव सेना के अनेक सैनिकों को मार गिराया तुम्हें तो उस पर गर्व होना चाहिए किंतु मैं हिडिम्बा को क्या उत्तर दूंगा एक ही उत्तर है कौरवों को पराजित करो टूट पड़ो कौरव सेना पर घटोत्कच की आहुति व्यर्थ न जाए मैं सौगंध लेता हूँ घटोत्कच के प्राणों की आहुति व्यर्थ न जाने दूंगा हम प्रतिज्ञा करते हैं ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे को समझाया था कि इस युद्ध में विनाश के सिवा कुछ न मिलेगा किंतु वो ना माने
शोक मत करो हिडम्बा शरीर मरता है आत्मा नहीं आत्मा को ना अग्नि जला सकती है ना पवन गला सकती है तुम्हारा वीर पुत्र भारत भूमि में सदैव विभिन्न रूपों में जन्म लेगा और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस दिखाएगा युग बीत जाएंगे किंतु घटोत्कच के जीवन की कथा आने वाली हर पीढ़ी को शिक्षा देती रहेगी हे वासुदेव मुझे गर्व है कि मैं घटोत्कच जैसे वीर की माता हूँ आपके इन वचनों से मेरे हृदय को शांति मिली है माता जी, माता जी, माता जी। हाँ। दासियों, दासियों, देखो, देखो, मेरा घटोत्कच आ गया रानी जी कहाँ है घटोत्कच कुमार यहाँ तो कोई भी नहीं मैं यहाँ हूँ वो देखो वहाँ है वहाँ तो कोई भी नहीं नटखट है माया भी है आता है फिर चला जाता है वो देखो वो रहा घट आजा मेरे बच्चे भूख लगी होगी तुझे के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है चंचल भोला भाला है घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नट खट प्यारा मात दुलारा नट खट प्यारा मात दुलारा धमक धम वो चलता है धमक धम वो चलता है धरती डोले गगन डोले धरती डोले गगन डोले जब गदाली है वो बढ़ता है गदाली है वो बढ़ता है माँ का क्या कारी और अद्भुत घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है बदल के कैसे कैसे भेष बदल के कैसे कैसे जग में रच दिलीला तपस्या हर शक्ति को अपने भीतर समाया है घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है नाम घटोत कच है अनोखा जग में बड़ा ही निराला है I'm gonna go catch you.